години. 220 хиляда. Не, периода стабил. Ти е лоси, че не кола. Озо. Чи ше вън дал ле чоу янда вейдо. Цан ю че ге ше ян да суо ю рен дол ле ца да мя. 因为他们正在进行一场关于链式反应的核试验。玻璃罐里存放的是安全警报装置的浮动标靶，如果标靶消失，就意味着实验室发生了核泄漏。下一秒，可怕的事情发生了。这不是电影，而是发生在上世纪五十年代南斯拉夫的真实一幕。为了研究核武器，南斯拉夫背着苏联进行核试验，结果却不慎发生泄漏。二零二三年，导演德拉甘将这次事件改编成了电影《绝密配方》。电影上映首周，就在萨拉热窝电影节和洛加诺电影节上拿下了二十多项提名，更是在北美的影评网站上拿下了八点二的高分。花姐昨天熬夜看完了全片，只能用震撼来形容。今天就让我们抽几分钟研究一下这部口碑炸裂的传记电影到底讲了什么。老规矩，资源和解说同步更新。时间回到上世纪五十年代，彼时的地球正处于美苏冷战的紧张时刻。为了避免核武器扩散对地球造成不可预计的危害，美苏对核武器的研发采取了一致行动。凡有国家敢偷偷研究核武器，必定会招来美苏的同时制裁。然而，在这样紧张的背景下，南斯拉夫却悄悄启动了核试验。负责实验的是一个名叫德拉的物理学家，因为美苏的关系，试验的进展十分缓慢，就连使用的仪器也是苏联淘汰下来的老古董，老旧的安全装置经常失效，这让德拉十分害怕。如果某天安全装置没有发出提醒，那整个实验小组瞬间就会被辐射杀死。德拉不止一次找到上级，想要更新安全装置，然而上级却十分为难。Kako mi se bude obavljeno? Kako? Šta da mi kažemo Norvežanima? E pa znate šta, mi više ne radimo s ruskim gorivom nego s našim, pa nam i ruski alarm više nije odgovarajući. Dajte nam jedno vaško mreže tamo. Na dobro, ili imate nekakve diplomatske kanale? Možda ima, ali to ne može preko noći. Jedna je čeđom hr fušo djenca čvang zi 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 美苏就会发现他们在研究核武器的事情，就连那台老旧的设备也是南斯拉夫绞尽脑汁才搞到的。负责人的话让德拉十分无奈，他想停止实验，如果没有检测装置，一旦发生核泄漏，方圆二百公里都会变成废土。德拉不想成为国家的罪人，可负责人却要求德拉必须继续实验。原来南斯拉夫的大型反应堆已经建造完成，所有的小组都在等待德拉的结果，只有他完成链式反应的实验，其他小组才可以进行下一步研究。如果现在停止实验，之前所有的努力都将白费。听到负责人的劝说，德拉也十分无奈。为了完成实验，他只能继续使用老旧的设备。然而不久后，德拉最担心的事情还是发生了。这天中午，德拉正带着小组成员正在进行实验。刚开始一切正常，仪器中的核物质也正在反应。可就在实验进行到一半的时候，一位研究人员却突然闻到了一股臭鸡蛋的味道。听到提醒，另一个工作人员急忙拿出了怀中的计量器，结果却发现计量器已经空了。德拉回头看向仪器。发现记录数据的仪器出现了剧烈的波动，这也就意味着实验室发生了核泄漏。德拉急忙大喊，要求反应堆上方的工作人员降下控制棒。在德拉的指挥下，众人按照预演关闭了反应堆，停止了所有的设备。德拉也在第一时间将记录数据的仪器交给了负责人。刚开始大家还以为这只是一次事故。泄露可能并不严重，然而深知核辐射的德拉却知道这次事故的严重性。他要求所有人立刻用高锰酸钾清洗身体，并且销毁穿着的衣服。可德拉的话还没说完，第一个闻到臭味的沃塔突然狂吐不止。意识到事情严重性的德拉不敢马虎，他要求上级立刻送大家前往医院治疗。可核辐射在当时是绝症，根本没办法治疗，一旦被辐射，只能等死。为了防止核试验的秘密泄露，上级决定采取保守治疗。但德拉却不甘心自己和学生们这样死去，在他的据理力争下，遭到辐射的四人被秘密送往了法国。负责治疗的是一位名叫马特的医生。马特教授是一个非常反对核武器的研究学者。这些年，他一直在研究如何治疗被辐射的病人，希望可以打败辐射。可核辐射的危害太大，研究一直没有起色。当看到四人的 X 光照片，马特整个人都傻了。沃塔的辐射值竟然达到了恐怖的四百三十六轮琴。四百三十六轮琴是什么概念呢？一个正常人如果天天做 X 光，也要五万次才能达到这个数值。也就是说，沃塔没救了。余下的三人情况还好一些。
，他们距离反应堆最远，受到的辐射也最小。但尽管如此，他们活下去的机会也十分渺茫。听到马特医生的诊断，德拉教授整个人都愣住了，他只能说谎。哄骗三个学生说辐射值不高，只要继续治疗，大家都还有希望。对不对？多兹拉之间的苏德里，我们也是希望。听到德拉教授的话，学生们悬着的心这才放下。沃塔和马克还研究起了医院的可乐售卖机，在南斯拉夫和苏联。可乐是违禁品。从未见过可乐的沃塔想要尝一尝可乐的味道，但他们没有用过自动售卖机，不知道要如何购买。沃塔想找一旁的清洁工帮忙，但因为语言不通，清洁工听不懂他们在说什么。无奈的两人只好返回了病房，因为辐射杀死了体内的细胞。沃塔的情况开始恶化。马特想到了自己的研究，他想要抽取四位病人的骨髓进行化验，如果可以找到合适的配型，他或许能找到治疗的办法。作为物理学出生的德拉也知道抽取骨髓的痛苦，可为了活下去。德拉也只能妥协。四人被推进了手术室，医生用巨大的针管穿过腹腔，提取了大家的骨髓。刚离开手术室，四人都出现了不同程度的反应。德拉以为马特在用他们做实验，他怒斥马特无情，是一个屠夫。德拉的谩骂让马特十分无奈。为了降低辐射对身体的影响，马特决定为四人换血。他在报纸上募集志愿者，然而让马特没想到，第二天一早，医院就来了很多捐献者，甚至还有一位大姐是从乡下赶来。志愿者们的热情让马特重新看到了希望。马特的换血很有用，四人的情况总算是稳定下来了。可他们依旧没有脱离危险，残存的辐射仍然在杀死他们的细胞。换血只能起到拖延作用。感觉身体恢复的沃塔十分开心。回到病房的时候，他们还在床上发现了两枚硬币。沃塔开心地用硬币购买了两瓶可乐。第一次喝到可乐的两人对可乐的口感赞不绝口。这边，德拉悄悄跑出了医院。今天是他的生日，他曾在书上看过，法国的红酒非常有名。自知命不久矣的他，想在离世前品尝一下。外出的马特看到了正在消愁的德拉，他主动走近，和德拉聊起了天。攀谈的过程中，德拉向马特为几天前的冲动说了对不起，马特也没有责怪德拉。其实他第一时间就知道，德拉几人是因为进行核试验而被辐射的。马特希望德拉可以同意自己再提取一些骨髓，如果自己的实验成功，那四人都可以被治愈。通过刚才的交谈，德拉也知道马特和自己一样是一个执着的人，他同意马特再次提取骨髓。而与此同时，沃塔的情况也开始彻底恶化，他的毛发开始脱落，内脏也开始散失功能。马特决定不再等待，想要立刻进行骨髓移植的实验。可在当时，全世界都没有人进行过这种尝试。马特的决定让院长十分为难。他深知手术的后果，虽然马特在两只老鼠身上成功了，但这可是人体，不能和老鼠对比。Un seul donneur, non, c'est hors de question. Mais on va les tuer, on va tuer les donneurs. Mais prélèvement, moi, n'aurait aucun sens. Les patients ne survivraient pas. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez là Que Dieu vous garde. 听到马特的诉说，院长最终还是同意了他的请求。第二天一早，马特就将之前献血的志愿者召集起来，他提出了骨髓移植的想法。还和所有的志愿者说明了移植的风险。当得知可能会变成植物人，志愿者们都十分担心。最终没有一个人愿意参与实验。走投无路的马特找到了修理工好友。在得知马特的研究每年至少可以挽救几十万白血病患者后，好友决定捐献自己的骨髓。听到好友的决定，马特十分感动。他当即安排了第一场手术。然而手术的结果却出乎所有人的预料，被移植的沃塔出现了排斥反应，最终没能熬过来。而捐献的好友也昏迷不醒，大概率会变成植物人。手术的失败让马特十分内疚。就在他绝望的时候，昏迷的修理工终于醒了。马特调阅了好友的治疗数据，发现骨髓移植并不会损害工体的生命。他想要再次进行手术，然而院长却不同意。第一次的手术已经让医院被卫生局立案调查，现在再进行手术，医院就得关门了。马特不愿意为难院长，决定私下进行手术。他找到了几个配型成功的志愿者，在马特的劝说下，志愿者们都同意捐献。虽然马特十分有信心。但德拉却觉得自己可能挺不过去了。在手术前，他将自己的研究笔记送给了马特。原来德拉的研究方向和正常的流程不一样，他们并不是通过提炼铀矿石进行实验，而是使用核废料进行研究。德拉不仅成功了，还开辟了另一种思路：谁要是拿到这本笔记，就意味着可以使用核废料造出原子弹。然而德拉没想到，第二次手术很成功，辐射不仅被清除了，众人的身体也开始好转。看到手术结果。
，马特如释重负。可谁知道法国情报局的特工却突然找上门来。原来法国情报局一早就注意到了德拉四人，虽然他们是打着研究核电站的借口到法国治疗的，但凡是懂一点物理知识的人都知道，这么高的辐射就是在研究原子弹。可情报局没有证据，他们想从马特这里获得确认，但马特却拒绝提供证明。他原本是反对核武器的坚定支持者。但自从和德拉交谈后，他发现核是一把双刃剑，它能给人类带去取之不尽的资源的同时，也能毁灭人类。但不可否认的是，这是文明进程中不可避免的一步。作为一位医生，他要做的是如何挽救那些被辐射伤害的人。手术成功后，马特将那本笔记还给了德拉。可经历过这次事件的德拉也彻底想通了一切，他当着马特的面烧毁了日记，发誓绝不涉及核武器。Qu'avons-nous quelqu'un à donner de la force, de la puissance, de l'amour à quelqu'un d'autre Et nous le ferons à notre tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous touchions le visage de Dieu et nous devenions immortels. 一九六二年，兰斯拉夫决定彻底终止所有关于核试验的项目。而马特也因为骨髓移植的成功名声大噪，他的治疗方式每年能挽救几百万白血病患者的生命。以上就是2024最新传记电影《绝密配方》的所有内容。总体来看，电影的剧情非常走心，值得一看。好了，今天的分享就到这里了，我们下期再见。